。刚刚从美国旅游回到武汉，不吹也不黑，说几句大实话，和想象中的不太一样。美国那边真的像个大农村一样的，很多房子都太破旧了。武汉这边有这么多高楼，武汉在国内啊，高楼应该是排第三，就是城市比较多的话，嗯、呃。说实话，美国给我的印象就是像个大农村一样的，因为那边根本就没有什么高楼，除了纽约和洛杉矶以外啊，有几栋那么几栋高楼，其他地方真的像个大农村。回到武汉，这次好像下雪了，大家可以看一下，我现在在武汉，呃，最大的一条步行街上面，江汉路步行街，在全国好像排进前五名之内呢，就热门程度。马路上可以看到啊，积雪已经铲得非常干净啊。说实话，在美国那边呢。呃，马路上还是比较脏的，地板呢都已经破了，在咱们国内完全看不到这种情况。美国那边呢，说实话，呃，很多地方呢都是比较破旧的，因为他们早在上世纪五六十年代就把城建建好了，所以呢，现在也没有什么城市建设了，就是也没有什么钱去维修了。大家可以看一下这边的银行啊，都是以前的旧址呢，曾经的万国的建筑群，什么十里洋茶大上海、大江大湖大武汉嘛。就是那边有很多老建筑，武汉这边也同样如此啊。据说这家书店好像还是日本的，然后是在我国很多地方都有呢，是全球最好看的书店之一啊。大家可以看一下在外面啊，很多书都买不到，只能看不能买的。你说这奇不奇怪？就是限量款嘛，限量版。然后大家，然后可以看一下这边呢，这是一家银行的门口啊，全部都做了这种防滑垫啊，积雪呢都把它敞开了。然后大家可以看一下这边的建筑，很多都是历史建筑，非常有历史年代感。因为这里曾经有很多国家的商会啊，在这边呢，那个时候就是说，呃，到这边经商啊，干嘛的，做贸易啊，然后就有很多老的历史建筑被完整的保存了下来。美国给我的印象就是街头啊，其实是比较脏乱差的，完全比不上咱们国内的城市。因为美国那边的垃圾桶里面全部都是什么各种吃的喝的不要的，全部都丢到里面了，很多熟食啊，两个小时卖不掉，就直接让。嗯，扔到垃圾桶了，所以那边养活了很多流浪汉，因为他那边的食物保存的那个两个小时卖不掉，就必须得扔掉，不知道这什么习惯。然后大家可以看一下，这边积雪场的是真干净啊。武汉给我最大印象就是江湖气息非常浓厚，武汉人嗓门比较大啊。看到没有，这里曾经呢就是呃台湾省的一个银行的旧址啊，然后现在是中国人民银行，当然里面没有办公的啊。然后大家可以看一下，中国人民银行就是央行嘛，然后就是管其他小银行的嘛。然后大家可以看一下，这个马路上是真的干净啊，还有这个盲道，看到没有？中间这一条就是盲道。一个城市的发展的好与坏，就是进步与那个，就是看对那个呃残疾人士不方便的人群啊，做出哪些贡献。他们可以在这里可以戳路嘛，就是更好的知道这条路是这条直线。<咳>据说武汉这边的路灯呢，还可以给手机无线充电的，只要你的手机支持就可以了。在美国哪有这个技术啊？虽然美国的科技发达。但人们的生活并过得不是很好。美国那边街头啊没有外卖，所以实体店呢，虽然说啊，把、呃、网店网店干不过那个实体店，在美国那边电商不流行不发达，主要是物流慢，十五天。再到咱们中国呢，虽然说实体店干不掉网店，但是很多人还是愿意到实体店买东西，像衣服啊、鞋子必须得试，不是买不好。所以实体店能存活的一般都是嗯衣食出行的这一块的一些店铺啊。然后在美国那边，很多美国人可能口袋里面连五百美金都拿不出来，甚至连一百美金都拿不出来，因为他们都透支的生活，等到下个月有工资了就还房贷嘛，啊，他们也不经流行贷款，就是还那个什么信用卡啊，还什么透支的东西。然后大家可以看一下，这是武汉的街头啊，真的是漂亮啊，然后高楼也很多。说实话，武汉就是城市发展的越来越好了，然后我们国内的很多城市都发展的越来越好了。美国，说实话，除了硅谷、纽约、洛杉矶那边地铁稍微有几条，其他地方真的交通很不方便。就武汉这个地下面都有两条地铁线，美国那边的地铁进去之后就没有信号，就与世隔绝了，真的像到另外一个世界。而且美国地铁里面，说实话，还有很多黑色的巧克力，根本就不敢进去，美国晚上也不敢出来的，因为美国合法持有什么东西的。